so the first word is in great dread of in great dread of ka matlab hota hai jab aap kisi cheez se bahut zyada darte ho tab ye expression use hota hai for example hi good afternoon anupriti to kya hota hai ki in great dread of ka matlab hota hai jab aap kisi cheez se bahut zyada darte ho tab hum ye expression use karte hain hi shruti नेक्स्ट वर्ड है जो मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट किया है विद मीनिंग्स आपको हेल्प रहे काउंटेड ऑन फॉर एग्जांपल काउंटेड ऑन का मतलब होता है हाई खुशी काउंटेड ऑन का मतलब होता है बेसिकली कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स के लिए बोल सकते हो कि हाई आई एम काउंटिंग ऑन यू आई एम काउंटिंग ऑन यू का मतलब होता है कि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ सो दैट्स द एक्सप्रेशन वी यूज हाई शिफाली हेलो ओके ठीक है फिर वी विल टॉक टू हिम एंड वी टेक द कीज है ना चलो यू जस्ट लीव हर यू कीप इट एंड लीव हर बाय हाँ हाँ बेटा मैं ऑनलाइन आ गई हूँ हाय अमन एंड वी हैव स्नेहा हाय स्नेहा हाय आकृति दिस इज बेसिकली अ फ्री क्लास ओके This is a free class on YouTube today, so that हम connect हो जाएं. उसके बाद हम एक closed group में ये classes लेंगे. Hi Anusha, how are you doing? उसके बाद हम closed group में ये classes लेना शुरू करेंगे. तो आप लोग कोई भी इसको use नहीं कर पाएगा जब तक मैं आपको add नहीं करूँगी. So today is a free class. It's a kind of a demo कि हम कैसे use करेंगे इन चीजों को. So मैंने आपके group में words डाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया. The first word is इन ग्रेट ड्रेड ऑफ इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज के डर में होते हो आप किसी चीज के फियर में होते हो सेकेंड वर्ड जो हमने किया दैट इज काउंटेड ऑन सो ट्रस्ट इट यू नो यू ट्रस्ट समबडी नेक्स्ट इज थम्प एट द एजेस थम्प के आगे गलती से एस लग गया है उसको हटा लेंगे थम्प एट द एजेस का मतलब होता है जैसे मान लो ये मेरी कोई भी मेटल की शीट है और उसके एजेस को मैंने बहुत थम्प किया है बहुत मारा है या बहुत फ्रीक्वेंट हैंडलिंग हुई है क्योंकि आप हमेशा एजेस से कोई चीज ऐसे ऐसे देते हो तो दैट वे दिस एक्सप्रेशन इज यूज कि कोई चीज बहुत पुरानी हो चुकी है इन यूनिसन का मतलब होता है एक आते हैं आपको याद होगा आप टू का टेबल थ्री का टेबल जब छोटे थे प्राइमरी स्कूल में तो मैडम टू का टेबल सुनाओ तो पूरी क्लास यूनिसन में गाती है तो दैट्स द एक्सप्रेशन बींग डन एट द सेम टाइम इसका मतलब अ ग्रेट बसल हसल एंड बसल आपको पता है बहुत नॉइजी बहुत ज्यादा शोर शराबे के लिए यूज होता है नेक्स्ट इज रिप्रोच आर सेल्स विद रिप्रोच आर सेल्स विद मतलब होता है कि किसी चीज से जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं यू नो टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल तो हम उस चीज का डिसअप्रूवल शो करते हैं सो यू री अप्रोच योर सेल्फ फाइन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बुक का सबसे पहले हम बात करेंगे एल्फॉन्जो डॉडेट की इसने ये लिखा है ठीक है ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है छोटी छोटी स्टोरी लिखता है हालांकि ये चैप्टर काफी बड़ा है तो बेसिकली ये चैप्टर है क्या ये चैप्टर आपको पेट्रियोटिज्म ओके के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है एक लड़का है आपके जैसा जो स्कूल में पढ़ता है बेसिकली ठीक है स्कूल के लिए जैसे आप लेट हो जाते हो तो वो भी लेट हो जाता है तो जब ये बच्चा स्कूल के लिए लेट होता है तो ये बहुत ड्रेड ऑफ ही इज इन ड्रेड ऑफ क्योंकि डरा हुआ होता है क्यों डरा हुआ होता है ये बिकॉज इसको पार्टिसिपल लर्न करने थे और इसने प्रिपरेशन नहीं की और इसका जो टीचर है उसका नाम है एम हेमल तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एम हेमल का हु इज द टीचर ओके सेकेंड है फ्रैंक ये जो लड़का है ये दोनों लोगों का ये पूरा स्टोरी है ठीक है बेसिकली इसमें एक्चुअली एक अटैक होता है और अटैक में एम हेमिल जिस स्कूल में पढ़ा रहा होता है वो जगह अटैक में हार लॉरेंट वो चली गई है रशिया में ठीक है तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्रांस फ्रेंच ये लोग सीखते थे आज तक और फ्रांस में रह रहे थे और आज अचानक अटैक की वजह से इनके हाथों से इनकी कंट्री चली गई है और अब इनको कौन रूल लेंगे जर्मन और अभी भी ये जर्मन का ही पार्ट है यस तो जर्मन के जब ये हाथ में गया तो कैसा इस बच्चे को लगा और इस टीचर को लगा तो बेसिकली जब आप किसी आ, कोई कंट्री आप पे अटैक करती है तो अब आप उस कंट्री के गुलाम हो गए हो स्लेव्स हो गए हो तो वो कंट्री ये नहीं चाहती है कि आप अपनी चीजें सीखो वो आपको अपनी चीजें सिखाएगी राइट 
जैसे अगर इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने जब अटैक किया था तो हमने इंग्लिश सीखी है ना हमने उनकी लैंग्वेज सीखी बट हमने हिंदी नहीं सीखी सेम वे ये जो बच्चा है इसको फ्रेंच पार्टिसिपल एक्चुअली लर्न करने थे प्रॉपरली बट इसने वो नहीं किया और ये बहुत डरा हुआ था कि सर मुझे बहुत डांटेंगे और अब उसको पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है और अब अभी भी फ्रेंच उनके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी ऑब्वियसली बिकॉज यू नो जब दूसरा इंसान आपको कैप्चर कर लेगा आपके ऊपर अटैक कर लेगा तो वो तो यही चाहेगा कि आप भाई उनका लैंग्वेज uh, अपनाओ और उनके सारे कस्टम्स अपनाओ ठीक है तो दिस इज अ बेसिक स्टोरी अबाउट अ वॉर पोस्ट वॉर क्या होता है ठीक है ओके सो ना आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर फॉर यू येस वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर इन क्लास ट्वेल्व वी ऑल नो कि द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कहीं पे भी कहीं से भी पूछ सकते हैं राइट सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding to kis cheez ka dar tha usko scolding ka ab wo scolding kyu thi especially because m hemel had said that he would question us on participles and i did not know the first word about them for a moment i thought of running away and spent right the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the prussian soldiers were drilling it was all much more tempting than the rule for participles jaise bacche hote hain wo waise hi bachcha tha usne prepare bilkul bhi nahi kiya tha participles ke upar aur fir wo dekhta hai ki sun itna acha hai to uska man to ho nahi raha hota hai ki wo school jaye aur wo ye sab cheeze dekh raha hota hai ki kitna acha mausam hai aur wo dekho bird kitne acche se chirp kar rahi hai aur wo dekhta hai ki prussian soldiers apna drilling kar rahe hote hain morning time mein वो ये सब चीजें देख के बड़ा एंजॉय कर रहा होता है और वो बोलता है कि इस टाइम पे ये सब चीजों के सामने किसका मन होगा कि यार रूल्स याद करो बैठ के राइट ओके नेक्स्ट इट वाज ऑल मच मोर टेम्पिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हर इड ऑफ टू स्कूल ओके व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट टू इयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर वो एक टाउन हॉल पार करता है और टाउन हॉल के वहां पर एक बहुत सारा क्राउड होता है एक बुलेट बोर्ड जैसा बना होता है ठीक है तो जितनी भी बैड न्यूज आ रही होती है इनफैक्ट कोई भी न्यूज आती है तो वो उस बुलेटिन बोर्ड पर होती है फॉर द लास्ट टू इयर्स वहीं पे सारी बैड न्यूज आ रही थी द लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर नाउ तो अब इस बच्चे को ये नहीं पता है कि ये लोग हार चुके हैं राइट बट ये बच्चा देखता है कि बहुत सारा क्राउड है टाउन हॉल के सामने बहुत खड़े हुए हैं अब तो वो बोलता है कुछ बैड न्यूज ही होगी बिकॉज दो साल से बैड न्यूज ही आ रही होती है ना द वॉर इज गोइंग ऑन दैट मीन है ना देन एज आई हर इट बाई एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर वॉज देयर विद हिज एप्रेंटाइज वॉट इज द मीनिंग ऑफ एप्रेंटाइज ए डबल पी आर ई एन टी आई सी ई I'll send you the message also. Apprentice का मतलब होता है आपका ट्रेनी मतलब ये लोग वहां पर थे और इनके ट्रेनी भी साथ में थे और वो लोग क्या कर रहे थे रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बब यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि जब वो अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है तो जो क्राउड खड़ा होता है बुलेटिन बोर्ड के सामने वो ऐसा क्यों बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है बिकॉज उन्होंने वो न्यूज पढ़ ली थी जिसमें लिखा था कि वो लोग ये वॉर हार चुके हैं ठीक है नेक्स्ट आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ और मैं भाग भाग के एम हेमल के गार्डन तक पहुंच गया आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी और ऐसा वो सोचता है कि वो लोग उसको चिढ़ा रहे हैं कि भैया तू इतनी जल्दी कैसे जा रहा है आराम से जाए बहुत टाइम है ऐसे सरकास्टिक वे में हम मम्मीज और टीचर्स जरूर बोलती हैं तो आप लोगों तो को मालूम नहीं है राइट <laughs> तो सेम वे उसको ऐसा लगता है कि वो ये कर रहे हैं ठीक है यूजली वेन स्कूल बिगैन देर वॉज अ ग्रेट बसल ग्रेट बसल मतलब जब स्कूल बिगैन होता था तो बहुत शोर शराबा होता था अच्छा अगर आप में से किसी के पास भी बुक्स नहीं है आई नो बिकॉज यू आर एट होम तो यू कैन ईजिली गेट दिस बुक मैं भी ये बुक यूज कर रही हूँ अपने आईपैड पे या 
मेरे आईपैड पे <laughs> और इस बुक में बेसिकली पूरा का पूरा बुक के पेजेस आ जाते हैं तो यू कैन जस्ट इजीली स्क्रॉल ये पूरी बुक है इसमें तो मैं इसको यूज कर रही हूँ अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो यू विल गेट इट इन द जॉब बॉक्स नहीं क्या बोलते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बॉक्स पता नहीं कौन सा बॉक्स है आई सेंड यू इन इलेवन शोर होता है तो ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा कि क्या क्या चीजें उस दिन चेंज थी तो पहला जनरली स्कूल में बहुत ग्रेट बासिल होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट और स्ट्रीट तक बच्चों की आवाजें आती थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन Very loud, with our hands over our ears to understand better. मतलब हमें बिल्कुल ऐसे सुनना पड़ता था ठीक है क्योंकि इतना शोर होता था रूलर यू नो दैपिंग ऑन दिस टेबल ओके मगर एंड द टीचर बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल सब कुछ स्टिल था आई हैव काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन आई काउंटेड ऑन मतलब आई ट्रस्ट इट कमोशन मतलब बहुत भीड़ भाड़ होगी बहुत आवाजें होगी बहुत शोरगुल होगा तो मैं चुपके से अपने डेस्क में जाके बैठ जाऊंगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा मगर यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे उल्टा ही हो गया यहाँ पे बिल्कुल शांति है तो यू कैन इजिली गेट नोटिस कोई शोर ठीक है दैट डे एवरी थिंग है संडे मॉर्निंग इमेजिन अ संडे मॉर्निंग आपका स्कूल कैसा होता है कोई नहीं होता नो आवाज नो बडी इज देयर राइट तो वैसा था थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म ऐसे रूलर उन्होंने रखा हुआ है अंडर हिज आर्म और वो वॉक कर रहे हैं यहाँ से वहाँ और उसके सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जैसे आप लोग भी विंडो में से झाँकते हो है ना थोड़ा सा देखते हो कि क्या हो रहा है तो वैसे ही वो भी देखता है और उसको और डर लगता होगा आई सपोज सो नेक्स्ट इज आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी और मुझे अब दरवाजा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था तो इमेजिन दैट फीलिंग जब सब लोग बैठे होते हैं क्लास में और आप लेट होते हो और आप अंदर जाते हो एवरी आई ऑल दो आईज यू नो आपको देख रही होती है कि अच्छा ये है जो लेट आया यू नो so that's kind of an embarrassing uh, situation you can imagine how blushed and how frightened i was yes i can imagine mere sath hua hai but nothing happened oh so this was different okay m himmel saw me and said very kindly go to your place quickly little fans we were beginning without you oh तो ये भी बहुत अजीब बात थी आई जम्प ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट मतलब आई कुड कंट्रोल मेरा डर को मैं मैनेज कर सका ओके जिन आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट अब वो देखता है कि उसके टीचर ने ना थोड़ी सी डिफरेंट ड्रेस पहनी हुई है ही इज वेरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट his frill shirt and the little black silk cap all embroidered beta ye bhi different tha us din so let's uh, understand ki kon kon si question <laughs> okay so uh, sakshi no shiksha has told me ma'am comment box hota hai okay fine so it's comment box fine i'm learning thank you uh, shiksha so basically क्या uh, क्या चीजें अलग थी ये क्वेश्चन आता है सिर्फ टू मार्क्स का तो अगर आप इसमें दो चीजें भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं बट अगर मैं आपकी टीचर होंगी तो मैं आपको बोलूंगी मिनिमम चार चीजें लिखो बिकॉज हाफ हाफ मार्क्स करके मैं मार्क्स दूंगी सी हम यहाँ पर इसलिए हैं सो दैट वी कैन स्कोर अब नाइनटी फाइव अंडरस्टैंड हमें पास नहीं होना है ये जो परसेंटेज है इससे हमें बहुत फर्क पड़ेगा I'm telling you, मैं आपको गीत का रिपोर्ट भेजूंगी गीत हैज इज आई थिंक ऑन नंबर ट्वेल्व और उसका सारे के सारे मार्क्स कट गए हैं हिंदी में अदरवाइज शी कुड हैव यू नो कम इन द टॉप टेन लिस्ट एंड शी स्कोर नाइन्टी टू परसेंट नहीं आई एम हैप्पी बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दीज मार्क्स एक्चुअली मैटर तो यहाँ हम जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे हमको बाकीियों में बहुत अच्छा लगेगा है ना और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 
बिकॉज अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स अच्छे होते हैं अंडरस्टैंड आपको एडमिशन में बहुत हेल्प मिलती है कॉमर्स एंड यू नो बी बी स्टूडेंट्स साइंस वालों को तो ओवरऑल परसेंटेज में वो हेल्प करेगा बट कॉमर्स के लिए इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड दे शुड हैव वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश ओके फाइन अब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले क्या क्या चीजें डिफरेंट थी एक देर वॉज नो हसल एंड बसल अब आप नेगेटिव में लिखोगे उल्टा सेकेंड देर वॉज नो कमोशन स्केल से जो रूलर्स पे रैपिंग ऑफ द स्केल वॉज नॉट देयर नेक्स्ट जब एम हेमल सो हिम ही डिड नॉट स्कोल्ड हिम एट ऑल फिफ्थ हिज ड्रेस और इसकी ड्रेस भी कई बार आता है क्वेश्चन दैट वॉट वॉज एम हेमल वेयरिंग ये तीनों चीजें आपको पता होने चाहिए फर्स्ट ग्रीन कोट फ्रेल्ड शर्ट एम्ब्रॉइड बिसाइड द होल स्कूल सेम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम टी बैक बेंचेस यू नो बैक बेंचेस कौन होते हैं तो ये बहुत सरप्राइजिंग था कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी द विलेज पीपल सिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्फ विलेज पीपल वहां बैठे हुए थे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वाई विलेज पीपल केम देयर अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में द आंसर इज वेरी सिंपल द आंसर इज बेसिकली कि दे केम देयर टू पे रिस्पेक्ट टू देयर लैंग्वेज और सेकेंड पॉइंट इसका ये होगा इस आंसर का कि दे ऑल्सो felt bad that they had neglected their language till now wo aap ab aage chapter mein padhoge to you will be more clear about that okay so next is the village people sitting quietly like ourselves aur kon kon tha old houser with his three cornered hat the former mayor the former postmaster ye nahi aata ki kon kon baitha hua tha it will be just why the villagers were sitting there okay everybody looked sad and houser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages while i was wondering about it all m hemel mounted his chair and in the same grave matlab serious grave matlab serious and gentle tone which he had used to me said my children this is the last lesson i shall give you the order has come from berlin to teach only german in the schools of elsass and lorin the lesson the new master comes tomorrow ab dekho ek badi important cheez yahan pe clear hoti hai ki ye jo m hemel tha he could have continued agar ye maan jata german aane ke liye but ye nahi manta hai and ye bol raha hai ki the new master comes tomorrow This is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these these words were to me. This is a very important question. Or ये question बहुत बार board exam में आ चुका है. What a thunderclap these words were to me. और उसमें आता है what were the words? तो क्या words थे? M H M L के क्या words थे? Thunderclap मतलब तंग. ठीक है? आई डोट नो वट टंग को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ समझ जाओ और मेरे बच्चे तो मुझे जानते ही हैं तो आई एम आई नो गेम तो समझ में आ गया सो थंडर क्लाब मतलब वो एकदम से ओ माई गॉड रियली वो दैट काइंड ऑफ फीलिंग सो उसका क्या वर्ड्स थे वो वो वर्ड्स थे एम हेमिल के जिसमें उन्होंने बोला था कि दिस इज माई लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच और कल से न्यू मास्टर इज गोइंग टू कम बिकॉज ऑर्डर आ गया है बर्लिन से दैट अब एल्सास और लॉरिन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी तो जो नोट्स हैं रिटर्न ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एक दूसरे ऐप में इट्स अ वेरी गुड ऐप बेसिकली उसमें आप चीज़ें देख सकते हो इनफैक्ट यूट्यूब में भी जो आप ये लाइव uh, सेशन देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा आप इसको आज दोबारा देख सकते हो जैसे मैंने बताया आज टू डे इज़ अ फ्री क्लास तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू यू कैन ईजीली सी दिस बट कल से इट विल बी इन अ क्लोज ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स विल एबल टू सी ओके बिकॉज यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बच्चे आ गए हैं और ये आई डोट नो वॉट एवर एनी वे आई होप इट हेल्प एवरी वन ना यार तुम लोग लाइक का बटन तो दबा दो गाइज लाइक तो करो थोड़ा सा
ओके नेक्स्ट सेवन लाइक्स हो गए हैं तो सात बच्चे चौदह में से थोड़े से ओके oh, यस yes, बढ़ रहे हैं ठीक है मैं आगे बढ़ाती हूँ आई एम हैप्पी माय लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट अब देखो जैसे ही वो उसको सुनाई देता है कि यू नो दैट ये बंद हो जाएगा फ्रेंच तो वो उसका दिमाग अलग चलता है बच्चे का फ्रेंस का I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. और अब अचानक उसको ये feeling आती है कि यार मैंने अपने uh, you know uh, मातृभाषा नहीं सीखी okay? और मैंने इतना इस चीज़ को procrastinate किया और मैंने इसको नहीं सीखा मैं जान मुझ के प्रोकेस्टिनेट वर्ड यूज कर रही हूँ हाँ हाँ सीख लूँगा रूल्स याद कर लूँगा अरे अभी मन नहीं है जैसे नॉर्मल हम सब करते हैं तो अब ही इज़ फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट इट ओके फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स दैट हैड सीन सच ए न्यू सेंस अ वाइल अबो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप और अब ये सारी चीज़ें जो मुझे बहुत ही इरीटेटिंग लगती थी वो सारी की सारी चीज़ें अब मुझे कैसी लग रही हैं अब ये मेरी ऐसे ओल्ड फ्रेंड है जिनको मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ मैं इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता हूँ ओके नेक्स्ट द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन जस्ट अ सेकेंड आई कुडेंट गिव अप एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फोगेट ऑल अबाउट हिज रूलर and how cranky he was cranky you know what is the meaning of cranky kabhi kabhi thoda sa chhed kar pagal type behave karna is cranky behavior to aisa hota hai uh, sometimes even i am cranky with cranky with all of you hai na now uh, sometimes your intention and you feel that way poor man it was in honor of this last lesson that he had put on his fine sunday clothes so honor of This last lesson, the honor word हमें मिल जाएगा यहाँ से. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. So we got the answer. It was because they were sorry too. So this is the second point I told you. हम आगे पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा. They were also sorry that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his forty years of faithful service. और ये हम और इसके आगे पॉइंट लिखेंगे एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स एंड नो मोर सो अब वो उनकी कंट्री रही नहीं थी बिकॉज़ जर्मन पढ़ाई जाएगी राइट सो दे केम देयर फॉर द रिस्पेक्ट टू थैंक एंड इवन दे वर सॉरी ठीक है दे डिड नॉट गो टू स्कूल मच एंड दे डिड नॉट लर्न मोर ऑफ देयर लैंग्वेज दैट्स व्हाट ओके व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So, जब M H M L उसको बोलता है और उसकी बारी आती है फ्रांस की basically कि अब तुम सुनाओ तो वो बेचारे को तो एकदम फील हो रहा है कि मुझे अच्छे से आनी चाहिए थी बिकॉज इट्स माई लैंग्वेज बट उसको कुछ भी नहीं आता है और वो फर्स्ट वर्ड में ही आ, सब गड़बड़ कर देता है और उसका उसमें इतनी भी डेयरिंग नहीं होती है कि वो ऐसे करके अपने टीचर को ऊपर देखे तो ही इज अगेन वेरी स्केयर्ड यहाँ पे आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इन नफ सी हाउ इट इज Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow." And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsass. She puts off learning till tomorrow. So he says that Elsass ke sabhi logon mein ye problem hai ki sab log ye jo cheeze sikhna hota hai na usko till tomorrow ke liye put off kar dete hai ki aaj kal sikhunga. Aaj I have plenty of time. You know, I'm gonna learn it the next time. So that's what he's saying. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsa. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, "How is it you pretend to be French man, and yet you can neither speak nor write your own language?" And he says that the other people will comment on you. 
क्योंकि तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो जब तुमको अपनी भाषा ना लिखनी आती है ना बोलनी आती है प्रॉपरली तो हाउ कैन यू से दैट यू आर अ फ्रेंच मैन ओके और आप एक पेट्रियॉट हो बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विथ सो वी डिड दिस वर्ड रिप्रोच आर सेल्स यू नो तो हम सबके पास कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें और हमें बुरा फील हो सारे एल्सास में तो बेसिकली हम हो सक यहाँ से क्लैरिटी आ रही है हमको कि ही इज इन एल्सास राइट दोनों जगह पे हुआ है एल्सास एंड लॉरेंट बट ही दे आर इन एल्सास ओके योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न और ना तुम्हारे पेरेंट्स इतने समझदार थे या एंशियस थे या उनको अर्ज था कि तुम सीखो कोई चीज दे prefer to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money aapko pata hai purane zamane mein child labor was there even child labor pe isi liye according to this test question aata hai do writing section ke questions bante ek fascination par aur dusra child labor pe in fact iske baad jo hum chapter karenge usme aur zyada child labor ki baat hogi not today don't worry it's just a one hour class kids i know 1 5 ho gaya but we have time ओके, ओके, और इसमें वो उसके फादर को बोल रहा है कि उनकी भी गलती है सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस क्योंकि वो तुमको फार्म पे काम कराते हैं या मिल में काम कराते हैं ताकि थोड़ा सा पैसा मिल पाए यू नो यू यू आर एबल टू गेट सम मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो और मेरी भी गलती है मुझे भी ब्लेम करो क्यों हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन और मैं भी तुमको अपने जो मेरा गार्डन है उसमें पानी डालने के लिए भेज देता था अगर तुम लर्निंग योर लेसन इंस्टेड लर्निंग की जगह ये काम लर्निंग मतलब तुम्हें लर्न करने सिखाने की जगह तुमको ये काम भेज देता था जैसे अभी भी स्कूल्स में मैडम बोलती है बेटा अटेंडेंस रजिस्टर ले आओ और फिर पूरा एक टॉपिक कई बार पढ़ा देती है सो दैट्स ऑल्सो अ मिस्टेक एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे वाह क्या बात थी पहले के स्कूल की तो जब इसका मन करता था एम हेमिल का कि वो फिशिंग के लिए जा रहा है तो वो तब छुट्टी दे देता था तो नाउ दे ऑल आर रिपेंटिंग रीअप्रोचिंग तो दीज आर द रीजन वाई दे शुड रीअप्रोच रिप्रोच मीन्स फील डिसमेंट और यू नो डिसूवल या गिल्टी फील करना वुड बी बेटर आई थिंक ओके then from one thing to another there is the most logical that we must guard it among us and never forget it because when a people when a people are slaves as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison acha ab ye bolta hai ki jab tak aap apni language ko acche se seekhte ho jaise maan lo hame hindi agar aati hai to bhale hi humko angrezon ne apna slave bana diya but hamare paas us प्रिजन की चाबी है और वो चाबी हमारी खुद की लैंग्वेज है जिस पे हमको कंट्रोल है सो दैट्स व्हाट ही मेंट तब तक आपको कोई भी स्लेव नहीं बना सकता आपके पास हमेशा उस प्रिजन की चाबी होगी अगर आपको अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट और वो भी बड़ा हैरान हो जाता है कि मैं तो बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ क्योंकि आज ही इज रेडी टू लर्न ओके ऑल ही सेट सीम सो इजी सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिस्टन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस दो कारण थे एक ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक After the grammar, we had a lesson in writing that day. M. Hemel had new copies for us written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You see, some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their. fish hooks as if that was french too on the roof the pigeons cooed very low and i thought to myself ab isne ek bahut important question yahan fir se pucha hai will they make them sing in german 
विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स तो ये वाली लाइन जो है ये पूछा जाता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ्स एंड फॉर योर ऑल दीज टर्मिनल जो आपके अभी टर्म्स होंगे है ना तो वो बोलता है कि हर एक इंसान जितने भी बच्चे थे ठीक है वो अपने काम में बहुत बिजी थे इवन एक छोटी सी बी भी अंदर आ जाती है जनरली कोई भी छोटी सी चीज या हरकत होती है क्लास में तो हम सबका ध्यान वहां चला जाता है बट नो बड़ी नो इवन इंटरेस्टेड कि कोई क्या कर रहा है इवन ऑल ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड टू स्टडी दैट डे वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर गेजिंग first at one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room to wo jab dekhta hai m hamel ko to wo dekhta hai ki wo ek ek cheez ko dekh raha hai aur bahut der dekhta hai ek cheez ko fir dusri taraf jata hai to wo apne dimag mein set kar raha hai because he says you know ki aap taast mein ekdam dal raha hai ki ye cheez aisi hai ye cheez aisi hai because wo to chala jayega he cannot see that right that's why then at another as if he wanted to fix right fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that only the desk and benches had been worn smooth the walnut trees in the garden were taller aur kya kya cheez badal gayi thi desk aur benches acche ho gaye the better ho gaye the time ke sath cheeze better hoti hain aur jo walnut trees usne lagayi thi walnut you know dry fruit उसको वो बहुत बड़े टॉल हो गए थे और हॉप फाइन था दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ सो ट्वीन अबाउट द विंडोज और वो विंडोज पे ऐसे ऐसे करके पूरा चढ़ गया था रूफ तक हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल और ये सारी चीजें छोड़ के जाने में उसका दिल कितना ज्यादा दुखेगा राइट ऑब्वियसली 40 इयर्स तक वो वहां पर था और ये सारी चीजें उसने मैनेज की थी ओके okay? poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day aur usko upar se awaaz aa raha tha ki trunks hil rahe hain aur uski behan cheezon ko pack kar rahi hai okay but he had the courage to hear every lesson to the very last after the writing we had a lesson in history and then the babies chanted their ba bi bi bo bu down there at the back of the room old hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them you could see that he too was crying his voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry jab wo bolta hai hauser jo wahan pe present tha to in logo ka man ho raha tha ki wo us par bahut buri tarah hase aur roye ek saath because ek emotional feeling thi ah how well i remember it that last lesson aur main bahut hi acche se apne last lesson ko remember karta hu all at once the church clock struck 12 then the anglers at the same moment the trumpets of the persians returning from drill sounded under our windows m hemel stood up very pale in his chair i never saw him look so tall my friend said he but something choked him he could not go on wo kuch kehna chahta tha but something choked him basically he is very emotional aur jab aap rote ho ya bahut emotional hote ho to aapke muh se awaaz nahi nikalti okay same thing happens with him then he turned to the blackboard took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could we will laugh friends और इसका मतलब क्या था उसने बड़े से बोर्ड पे जो ब्लैक बोर्ड था उसके पीछे वो कुछ बोल नहीं पाता उसको चोटिंग की फीलिंग होती है तो वो लिख देता है वीवे ला फ्रांस देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल सॉरी लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल जस्ट लाइक दिस एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो and aapka last lesson chapter yahan pe khatam ho jata hai and we have finished the first chapter now i want ki aap log yahan mujhe uh, comment karke batao ki ye chapter aapko acche se clearly samajh mein aaya hai sabse pehle to un do logon ke naam batao jo iske protagonist hain 
प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है मेन रोल है जिनका दो लोगों का एक बच्चे का और दूसरा टीचर का उनका नाम मुझको फटाफट टाइप करके भेजिए आई एम वेटिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टोरी में बेसिकली हमें पता चलता है दैट हाउ पीपल यू नो रियलाइज कि हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम ओके तो ये आपको कैसे पता चलता है और ये जो फ्रांस बोलता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन वॉट कुड दिस मीन इसका मतलब क्या होता है वो ये जानना चाहता है वेरी गुड सो द फर्स्ट वॉज शिक्षा देन वी हैव निकी एंड देन आकृति गुड बाकी गाँव को भी टाइप करना है है ना थोड़ा सा टाइपिंग तो हो ही सकती है अपने घर में बैठ के पता नहीं ब्रश ही की है कि नहीं तुम लोगों ने बट थैंकफुली मेरी क्लास के लिए सब प्रेजेंट है ओके हेमिल के स्पेलिंग गलत है अनुकृति टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है एरर हो जाता है उसको करेक्ट करो यस श्रुति बहुत बढ़िया श्रुति है ना सब स्मॉल में लिखो तुम नाम को भी स्मॉल में लिखो आलस देखो बी अ डॉट जिसे आकृति ने लिखा है और पर आकृति तुम्हारा फ्रांस का एफ कैपिटल नहीं है दैट इज गुड निकी एम के बाद डॉट डाल देना एक ठीक है निकी एंड यस शिक्षा हाँ दिस इज परफेक्ट नाउ अब आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है आपने पूरी स्टोरी समझ ली है अब मैं आपको इन स्टोरी के ऊपर क्वेश्चंस डालने वाली हूँ जो कि आपको और बाकी लेजी बम्स का तो कोई हो ही नहीं हो रहा है ओके सो यू कैन जस्ट टेल मी हाउ वाज़ द क्लास अगर आपकी क्लास ठीक थी है ना तो आप अपने ग्रुप में मुझको मैसेज करो और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मुझे बताओ एंड आई वांट आप ग्रुप की जगह जूम पे कनेक्ट हो जाते हैं बिकॉज यू नो ऐसा होने वाला है हमारे साथ कि कभी यूट्यूब नहीं चलेगा और हमको क्लोज ग्रुप में भी यूट्यूब में प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज एक बार सीखो कि इसमें आपको कैसे ऑडियो कनेक्ट करना है आपका ऑडियो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और जो हम जूम यूज कर रहे हैं उसमें हंड्रेड स्टूडेंट्स कैन कम तो देर इज नो प्रॉब्लम सो एक बार जूम पे हम कनेक्ट हो जाते हैं लेट्स डू दैट ओके सो लेट्स कनेक्ट मैं आपको इन्विटेशन भेज रही हूँ ठीक है अगर आप अच्छे नहीं हो तो अपना वीडियो मत ऑन करना जस्ट ट्राई वन सो दैट यू आर कनेक्टेड हेयर एंड वील एंड ऑफ द क्वेश्चन हेयर फाइन आपको अगर डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन जूम दैट वुड बी ग्रेट सो मैंने ये कनेक्ट कर दिया उसमें वो पूछता है कॉल यूजिंग इंटरनेट ऑडियो उसको आपको यस yes करना है अगर आप वो इंटरनेट ऑडियो नहीं करोगे तो इट डजेंट वर्क सो जस्ट डू दैट ओके सो आई एम एंडिंग द स्ट्रीम फ्रॉम हेयर बाय सिया आई होप यू लाइक द चैप्टर थैंक यू सो मच